the next Friday, uh, especially uh, we're going to work with these important aspects. Vamos a trabajar con los aspectos comunicativos. Everything related to what we have seen until now. Todo lo que hemos visto hasta ahora uh, in questions, in conversations, in activities, uh, especially in order for you to develop your English skills. Eh, para que ustedes puedan desarrollar su nivel de inglés. José Antonio, yes. Hello, teacher. How are you? Yes, so far so good. So far so good. Thanks. Tell me something about you. No, everything's Hola. okay. My family's okay. Uh, very happy, very happy to see you one more time. Very me happy. too, teacher. Me too. Very yeah. happy today. Exactly. So let's wait a couple of more minutes. Vamos a esperar un par de minutos más. Two more minutes. Uh, in order to begin our uh, today's class, guys. In order to begin our class. So be ready for that. Be ready. Be ready for that. Hold on. In one minute, we will begin in one minute. Just, I'm just giving time to those people, especially uh, to get home early because they know the traffic jam, especially at this time. At right, this time in Santo Domingo, it's very, very heavy. Solamente dando un poquito de tiempo. Solamente un minuto para que eh, las personas puedan llegar a sus casas porque yo sé que a esta hora los tapones en el, en el Gran Santo Domingo, todo esto, este, se hace un poquito incómodo, incómodo. Just one more minute. At 7.10, we begin at 7.10. Iniciamos a las 7 y 10. Son las 7 y 9. Just one minute. Okay, people, <clears throat> here we are at one more time, guys. Here we are. Thanks, God, for giving us the chance to be alive and to be here one more time. Gracias a Dios por darnos una vez más una oportunidad de vida y estar con cada uno de ustedes. Remember, practice 
makes perfection and no sacrifice, no results. My recommendation, my first recommendation at this time to this class at the beginning is do not forget, guys, do not forget. Don't put off till tomorrow what you could do today, guys. Remember, today is Friday. A lot of people are missing to complete it, especially the, uh, the homeworks, the, uh, the quizzes on um, unit number three. Hay muchas personas que todavía que faltan por completar sus actividades, tareas, eh, prohibidas en la unidad número tres. Okay, no problem, no problem, but today is Friday. Just reminding you that today is Friday. Solamente recordándoles que hoy es viernes. Don't let all your assignments to complete on Sunday, especially on, on, on the afternoon. No dejen sus asignaciones para el domingo para completarlas. No. Recuerden que se hace un poco cuesta arriba porque la plataforma se pone, eh, eh, se pone muy, eh, se, eh, se pone muy, muy pesada, si, si se pudiera decir, con relación a que recuerden que hay otras personas también que están estudiando en la virtualidad y se pone un poquito lenta, inclusive para subir los, eh, para subir el material. So, my recommendation, guys, my recommendation is to try to complete the unit from today and tomorrow, de hoy a mañana. Yes, here we are to complete, especially the activities. As I was telling you at the beginning of this video conference, uh, for those people who's coming late right now, para aquellas personas que están conectando en estos momentos, the next week, we're going to work with unit number four, right? On Tuesday, I'm going to give you some suggestions, some recommendations. We're going uh, to explain you something important about uh, unit number four. Es estar explicando cosas importantes, recomendaciones para la unidad número cuatro. And on Friday, the next Friday, we will have our first oral speaking skills. El próximo viernes estaremos trabajando con nuestra primera evaluación oral. Watch out, watch out, Doc, watch out, Doc, cuidado. Si es que el viernes comienzan que tienen que hacer varias diligencias. No, I want you to be here. Creo que todos estén aquí. Uh, because especially this speaking oral progress will be related with all the things we have worked until now. Todo lo que hemos visto, eh, esa evaluación oral va a ser relacionada con lo que hemos visto. It's very simple. Vamos a trabajar con cositas, realmente preguntas, eh, temas que va a desarrollar. Ahí. Eh, y eso es lo que vamos a trabajar. From now on, y aquí en adelante, the next week especially, we will have that, uh, we will we're going to develop the, this part of the English language. Vamos a, a, a manejar, a desarrollar esa parte. Uh, linked, enlazados with other, other alternative activities that I told at the beginning of this course. También vamos a trabajar con otras actividades alternas, como muy bien les dije al inicio de este curso. Basic English, guys. Remember, unit number three. I'm going to share right now with all of you guys uh, a screen. Voy a compartir con ustedes en estos momentos pantalla. I'm, uh, we're, we're going to, uh, to discuss. We're going to check. Vamos a, a verificar. Vamos a, a, a trabajar with this important part about prepositions. Prepositions, Francisca, Ellie, Kimberly, Frank Cruz, Carmen Romero, prepositions of time and place, prepositions of time and place. That's what we're gonna work tonight. Pay attention to this, guys. Pay attention to these prepositions in on at. Uh, a, a lot of people, okay, let's see. Let's see. Can you see there? You hold on. Okay, hold on. Let me share it one more time. Okay, okay, you got it, you got it. You got very discreet. Ahí tienen la pantalla. Prepositions. In, on, at. So pay attention, guys. Pay attention because uh, this uh, kind of grammar, it'll be real important for you. Este tipo de gramática, 
eh, será importante para cada uno de ustedes. The first part. Prepositions in an ad. In an ad. Those are called prepositions in an ad. Prepositions of time. In English language, in this situation, occurring in this preposition, we've got three. En el idioma inglés tenemos tres preposiciones. That are, that are quite numbered. Hay un paquetón. Hay más. There are more, of course. But today is especially related with the content. Lo que está relacionado al contenido is to work with these first three. Es trabajar con estas primeras tres. Be ready, guys, because through the explanation, I'm going to call by your name to help you read some examples or something like that. Presten atención porque en el transcurso de la explicación estaré llamando para que ustedes me ayuden a leer algunos de los ejemplos. And afterwards, or I'm going to make some pauses in every explanation in order to give me some questions about that part. También, en cada explicación yo estaré dando una pausa para cualquier cosa ustedes puedan hacerme una pregunta, si no entienden algo. And my pleasure, with a big pleasure, y con un placer to give you uh, the supporting, the, the supporting part, para darle el apoyo, eh, la parte del apoyo en este caso. So prepositions, be ready, be ready, because we're on the road, estamos en el camino, in, in, cuando damos la información de un mes del año, un tiempo específico del día. I decided, I decided uh, to describe especially their usage in Spanish because I want you to be more focused, especially to understand this part. Yo decidí escribirlo aquí eh, en español, la descripción, para que ustedes le puedan llegar más rápido a, al aspecto. Forget about it. Remember something, guys. We are in basic level English. Estamos en el inglés básico. Estamos trabajando esos aspectos. De, 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 no se desesperen porque llegará un tiempo en que todo va a, a, a cambiar, pero este es paso por paso. Entonces, in, cuando damos la información de un mes del año, un tiempo específico del día, on, vean esto, utilizamos esta preposición para dar información sobre el mes y la fecha de una actividad, la fecha solamente, días de la semana o un fin de semana. And the last one preposition at, la preposición at, la utilizamos, utilizamos esta preposición, welcome Georgina, bienvenido Georgina, para dar la hora de una actividad. So we've got here three prepositions. Each preposition has something specific to work in, in, in an answer word or in a sentence. Cada preposición tiene un enfoque, un trabajo diverso para, en estos casos, dar respuestas o trabajarlo a través de preguntas. Aquí. We have here two questions. Two questions. I want, I want please right now, I want please right now, uh, Mr. Luis, Luis, could you please read the question? Could you please read the question? Podría por favor leer la pregunta, the first question, and write letters, en letras rojas. Hello, can you hear me? Luis Sánchez, ¿me puede, ¿me puede leer la pregunta? The question here. Okay, can, can you hear me, José Antonio? Can you hear me? ¿Me puede escuchar? Yes, teacher, yes, okay. teacher. Yes, The question please. is, okay. when is your birthday? Excellent, that's right, very good. That's what I wanted to do. Eso es lo que yo quería que usted hiciera. Excellent, very good. When is your birthday? Thank you, José. ¿Cuándo es su cumpleaños? Okay, and this question. Okay, at this question, I want you right now, uh, I want you right now, uh, Nicole, Alejandra, I want you, Nicole, to read Hello, these teacher. five statements, these five answers, Nicole. Uh, okay, Luis, for the next round. Okay, Luis, para okay. la próxima ronda. Está bien. Be ready for that. Okay, ¿Estás listo? Yes, I'm ready. Yes. Yes, okay. Nicole, uh, could okay. you please... Uh, yes, read the five answers about when is your birthday. Okay. It's in October. It's on October 2nd. It's on the weekend. It's on the 2nd. It's on the weekend. Okay, thank you very much. That's right, that's right. Thank you, Jose, for your support me and Nicole as well. Okay, here we have when is your birthday. Hey, when is your birthday, Jose, Kelly, Kimberly, Louis, Ellie, Carmen. So in this case, for this question, we've got here these 
kinds or these options using preposition in and preposition on. Para esta pregunta, digan esto, Carmen, ¿cuándo es tu cumpleaños? Tenemos estas opciones. We've got here these options. Estas opciones de respuestas. Utilizando la preposición in. It's in October. October. Octubre en inglés. Y pueden escuchar la pronunciación de los meses del año en la unidad. Eh, se pronuncia es October. 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 We use the preposition in. Aquí en este caso, cuando utilizamos la preposición in, única y exclusivamente utilizamos o damos la información del mes. Como dice aquí, la descripción. Cuando damos la información de un mes del año. Y un tiempo específico del día, que eso lo vamos a ver ahora. It's in October. Es en octubre. Hey, when is, your, when is your birthday? It's in October. Después de la preposición in, viene entonces el mes correspondiente. But if I change the preposition in by the preposition on, the things will change. Las cosas cambian cuando yo cambio, valga la redundancia de preposición on. When I use the preposition on, I should give the information about the month of the year and the date. Cuando yo voy a utilizar la preposición on to answer the same question, para responder la misma pregunta, se agrega otro elemento. ¿Y cuál es ese elemento, profesor, teacher, de en la fecha? Second. In this case, en esta unidad también están los números ordinales, ordinal numbers. Cuando usted va a dar información de su fecha de cumpleaños, es el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. No se trabajan con los números cardinales. Dicen, ¿y cuáles son los números cardinales? Usted me puede decir, por favor, porque yo no escuché si cuando estaba en primaria, primer ciclo y segundo ciclo. Bueno, los números cardinales son los que se nombran de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En In inglés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ordinal numbers. Los números ordinales son aquellos que los nombramos en español de la siguiente manera. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. I'm going to stop here. Voy a parar aquí. In English, in English, en inglés, como está en la plataforma, que tienen que trabajar, escuchar. Let's go, boys. Escuchar lo que es la pronunciación de esos uh, números ordinales es de la siguiente manera. Ahí yo lo estoy eh, en la plataforma, en el audio. Ahí yo lo digo. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seis, sí, seventh, eighth, ninth, tenth. Y así sucesivamente. Entonces, cuando vamos a dar esa información con la preposición on, utilizamos el mes y el número ordinal. Si queremos decir en el fin de semana, it's on the weekend. You can follow, you can follow those examples. Pueden seguir los ejemplos. It's on the second. Si yo no quiero decir el mes, solamente la fecha, entonces yo utilizo también la preposición on. It's on the, on the second. Ah, es el dos. Si estamos en marzo, por ejemplo, y le pregunto a alguien, Hey, when is your birthday? Oh, it's on the second. Es el 2. Se sobreentiende que es el 2 de marzo. Or it's on the weekend. This answer was repeated. Por repetida. But remember, we use in, especially to give information about the month. Para dar información acerca del mes. Aquí utilizamos la preposición o aquí está la descripción para dar información sobre el mes y la fecha. También dice que in, un tiempo específico del día, mire, in the morning, en la mañana, in the afternoon, en la tarde, in the evening. Ese es un tiempo específico en el día. Hay otra forma de decir en la noche que es at night. So be ready. You should or you must study these responses. Debe. Let's go. Estudiar estas respuestas with their prepositions, con sus preposiciones. Right now, I'm going, to, I'm going to make a practice, a little practice here. I'm going to make this question. Voy a hacer esta pregunta. When is your birthday? Everyone are going to answer me back. Todo el mundo me va a responder ahora. I'm going to go by your name. Voy a llamar por sus nombres. When is your birthday? But I want you to give me your answer in using here in the preposition in and the month of the year. 
Yo quiero que ustedes, al yo hacerle esta pregunta, pues me van a responder, it's in and your month of birth. Y su mes de nacimiento. When is your birthday? Oh, teacher, it's in y su mes de nacimiento. Carmen Romero, are you ready? Are you ready, Carmen? ¿Está ahí, Carmen? Voy con usted, Carmen. Carmen. Wow, Carmen, Carmen, are you there? Oh, maybe she's not there. Eli Lara, are you there, Eli? Eli. Okay. Eli. When is your birthday? When is your birthday, Eli? Yeah. Uh, is the uh, um 17 como No, recuerde, <laughs> recuerde cuál es la temática, escuchen. Okay. Yo dije que voy a hacer la pregunta when is your birthday, me va a responder solamente oh, por okay. este momento utilizando la preposición in, que solamente me tienen que dar el mes de, de nacimiento. It's in October, it's okay. in March, it's in January, it's okay. in December. Yes. When is your birthday, Ellie? It's in December. No, it's in. Recuerde que es in. In, in December. Okay, in, one more time. Let's do it December. again. Let's do it again, baby. Vamos a hacerlo de nuevo. Eli, when is your birthday? It's in December. Excellent. Very good. Very good, Eli. Francisca, can you hear me, Francisca? ¿Me puedo escuchar, Francisca? Yes, teacher. Yes, when is your birthday? It's in April. Excellent. Very good. I like that. In April. Very good. Así que se produce abril, señores. Muy bien. April. Not April. A nosotros nos enseñaron a decir April. No, it's April. Very good. En la plataforma, en la pronunciación de los meses del año, es así que se, está, que se escucha. April. Very good, Francisca. Frank. Frank. Yes, teacher. Frank, yes. When is your birthday? It's in October. It's in. Recuerda que es in. It's in October. And very good. That's very good, Frank. It's in October. Georgina. Let's go, baby. Georgina, when is your birthday, Georgina? It's in May. It's in May. Wow, very good, very good. Thank you, Jose Antonio. When is your birthday? My birthday, my birthday is in June. Is in June. Okay, very good. Oh, like me, like me. Yes, we 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 are, we we're together. We were together uh, uh, to to give birth, especially our yes. our birthday is in the same month. That's right, Jose. Kelly, when is your birthday? It's in January. In January? Yes, teacher. Okay, very good. Thank you, Kelly. It's in January. Kimberly Paris, when is your birthday? My birthday, it's in April. Wow, very good. Good pronunciation. Luis Sanchez, my bro, when is your birthday? <laughs> My birthday, it's in February 10th. Ok, but in this case, it's just a month. Es solamente el mes. Ahora, cuando se utiliza el... Eh, eh, ya usted me dio el, 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 la, la fecha completa, ya entonces usted utiliza el on. Pero en este caso, it's in February. Let's do it again. Vamos a hacerlo de nuevo. When is your birthday? It's in October. But it is February. That's right. Very good. Thank you. Thank you very much, Luis. Magdalene, Magdalene, when is your birthday? It is June. It's in, Ju in June. 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 Uh, July. 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 Okay. Julio, ¿verdad? Julio. Sí, Julio. Okay, July. July. Yes. It's in July. It's in July. That's right. Thank you very much, Magdalene. Nicole. Nicole, when is your birthday? It's in October. Okay, it's in October. Thank you very much. Ni lady. Let's go, ni lady. Answer me. When is your birthday? Hello. Yes. When is your birthday, ni lady? It's in June. It's in June. Very good. You see? So it's very simple. We've got here. Thank you very much, everyone, for giving me your answer about your month of day, your, your, your day birth, your birth month. 
Ah, excuse me. Uh, because I'm, I'm, I'm running nose. Excuse me, estoy un poquito congestionado. Exactly. When is your birthday? So we've got here the options. Aquí tenemos las opciones. You should read the descriptions. Ustedes leen las descripciones y cómo se utilizan. Miren, for example, when is the meeting? Cuando la reunión? In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. It's really important and it's very relevant to use prepositions like this. Es importante utilizar preposiciones como esta. Miren aquí. We have here, what time is the concert? Especially, you use or you will use the preposition at when you're going to give information about a specific event, an activity, like contest, concert, meeting, movie, baseball game, or something like this, or something affinable like this. O sea, utilizamos la preposición at, oiga esto Kelly, oiga esto Kimberly, utilizamos la preposición at para dar información de la hora de un evento. For example, guys, what time is the concert? ¿A qué hora es el concierto? Oh, it's at seven. It's at seven. Es a las siete. It's at nine. Es a la, en la noche. Or it's at midnight. Es a la medianoche. It's at noon. But what I want you to understand here, pay attention, guys. Listen, Nicole, the lady, Tammy. In this case, questions Questions like this must be answered with answers like this. Preguntas como esta que estén estructuradas con el what time, con la actividad. What time is the concert? ¿A qué es el concierto? What time is the meeting? ¿A qué es la reunión? What time is the baseball game? Uh, what, just what time is, uh, what, what, just what time is the food? O sea, todo. What time is the movie? ¿A qué es la película? Yo lo voy a responder siempre. It's at. Esa preposición no puede ir. You cannot use. You won't use. Usted no va a usar neither in nor on. No va a utilizar ni in ni on. Porque esas preposiciones in on tienen objetos específicos. ¿Cómo responder? At. It's is an option. Usted utiliza el it's. Ese, nom ese pronombre sueto it's como opcional. Pero... I always encourage my students to, to use it. Yo siempre estimulo a mis participantes, estudiantes que lo utilicen porque le da más formalidad. Ahora, si yo le pregunto, eh, Nicole, what time is the concert? And Nicole answer me back, oh, teacher, at 7 o'clock. So, Nicole, yo le digo, ¿qué hora es? ¿A qué hora es el concierto, Nicole? Y Nicole me dice, oh, teacher, a las 7, at 7, así, no hay problema. Oh, Frank, me dice, at 7, no hay problema. Georgina, José, no hay problema. Ahora, si usted dice, it's at 7, more formal, más formal. Porque ese it's is related to the concert. Ese it's está relacionado con el concierto. But what happened here, guys? Open your ears right now. Abran sus oídos ahora mismo. Because this is a common error for English speakers, beginners. Este es un error común para los hablantes, los que están iniciando este proceso de aprendizaje. What time is it? What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? The information about this question is about your watch or clock. La respuesta, ya esto, eh, Luis Ángeles, Magdalene, Nicole, la respuesta de esta pregunta es de la hora, del reloj, de pared, o el reloj que usted usa, de, de pulsera. Ahí no utilizamos la preposición at, no, no. We don't use preposition at in this answer. En estas respuestas no la utilizamos. What time is it? ¿Qué hora es? Oh, it's 7 o'clock. Son las 7 en punto. Y ya. I cannot say. Yo no puedo decir, it's at 7 o'clock. No. It's a common error for English beginners. Es un error común para aquellas personas principiantes en el inglés. O sea, que están iniciando. No. I use at, only at, the preposition at, when the question is related to an event. Yo utilizo at como respuesta cuando la pregunta está relacionada de un evento en específico. La hora, what time is it? No. Teacher, ¿y yo puedo decir at 7 o'clock? Sí, sí, yes, of course, you can use it. It's an optional as well. El it's es opcional aquí también. Ok. We have begun with prepositions. Hemos iniciado con las preposiciones in, on, at. 
I'm going to make a pause here for questions and answers. Voy a dar una pequeña pausa aquí para preguntas y respuestas. Uh, any question? ¿Alguna pregunta, Carmen? Okay, Frank, Frank. Yes, Frank. Yes, teacher. Teacher, eh, si ¿es posible incluir los días de la semana en estas respuestas y preguntas? Uh, yes, yes. Good, good answer. Good answer. Muy bien. Aquí dice, muy bien. Mira aquí, utilizamos esta preposición para darle información sobre el mes y la fecha de la actividad. La fecha solamente, días de la semana o un fin de semana. Días de la semana. Excelente pregunta. Yo puedo decir, uh, for example, I'm going to, okay, let me see, okay, right here. Yes. Okay, I, I can right here. Oh, Lord, sorry. I can see here, um, uh, see you on Monday. Nos vemos el lunes. Yo puedo utilizar aquí entonces la preposición on, la preposición on para especificar días de la semana. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, and so on, guys. You, you can use it. Usted la puede utilizar. Déjeme ver, para yo postarle. Ok. I can say on Monday. See you Monday. Miren aquí. This part. This is a, a, common, a common English expression. Es una expresión común que nosotros utilizamos. Miren aquí. Para decir días, on Monday. See you on Monday. Así es que si se nos vemos el lunes. Muchas personas la he escuchado. Que dicen, see you the Monday. See you the Monday. No. Porque dicen, pero tiche, ¿por qué que de este artículo de fin significa él? La, lo, la. Sí, sí, pero en este caso, no. Para decir, nos vemos el lunes, utilizamos esta preposición. Como usted muy bien dice, Frank. En este caso, mire, see you on Monday. ¿De acuerdo? Did you understand, Frank? ¿Entendió, Frank? Yes, teacher, okay, yes. very good. Thank you. Yes, you're welcome. In this case, grammar practice. Pay attention, guys. This grammar practice, this grammar practice, esta práctica gramatical... Yo les voy a subir este material a lo que es el grupo de WhatsApp para que ustedes eso lo hagan ya. Para, eso no está en la plataforma, no hay que subirlo, no, sino para que ustedes practiquen. Grammar practice. Miren, the movie is, eh, the movie is, pero déjenme ver, vamos, de, vamos, de, de, sí, me da tiempo explicar esto y lo otro. Vamos a hacerlo ahora, sí. Let's practice, yes, let's practice, let's practice. Grammar practice. In this case, no matter if you miss it, no matter if you miss it. So we are, uh, we are practicing. No importa que ustedes puedan eh, no decir la manera correcta, pero estamos practicando. I'm going to go by your name. Yo voy a llamar por sus nombres. Usted me va a leer. The movie is la preposición que va aquí. Si es in, on, at y la hora. Okay, let's see. Nicole, here we are, Nicole. Could you please do the first one for us? Puede hacer la primera para nosotros, Nicole. Nicole. Mi lady. Mi lady. Yes, I'm here. Yes. The first one. Read the first one. Usted vale la primera con su, con la, la preposición que usted considera que va aquí acorde a lo explicado. Sí. Sí, lea, 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 por favor. The movie is... Bueno, Tiche, esa bueno, pantalla que se dice no se ve. No la veo, la pantalla. No la veo, ok. No, yo veo when is the meeting. Ah, perfecto, vamos a ver algo. No, when is the meeting. Ok. Voy a decir ahora, ok, perfecto. Vamos a ver si... Sé que se quedó un poquito fresado, ok. Vamos a ver. Ok, hold on. Yo sigo viendo la pantalla anterior. Sí, 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 está bien. Ahora aquí, sí, aquí está. Perfect. This is the grammar practice. Esta es la práctica gramatical. Okay. Ahora sí. Number one, yes, number one.
The movie is at 8.30 p.m. Excellent, lady. That's right. The movie is at 8.30 p.m. Very good. Tammy, Acevedo, Tammy. What about you, Tammy? Give me your answer in about Final number two. Teacher. Number two. Yes, number two for you. My birthday is on Saturday. Excellent. That's right. Two for two. De dos dos. Estamos atentos para 500. Very good. That's right. Pamela. Let's go, Pamela. Number three for you, Pamela. Yes. Um, my birthday is in Junior's. Eh, 16th. 16th. Ok, no hay problema. En este caso, utilizamos la preposición on. My birthday is on June 16th. Teacher, ¿y por qué? Sí, porque cuando queremos dar el mes, la información del mes y la fecha, utilizamos on. Ahora bien, si no estuviera la fecha, estuviera solamente el mes June, ahí yo utilizaría la preposición in. Utilizo in. Eh, Pamela, cuando nosotros vamos a dar la información del mes. Ahora, como está el mes y la fecha, como dije hace un momento, utilizamos la preposición on. ¿De acuerdo? That's good. Yes, that's good. Okay. I know you will do it. Yes, así mismo es. Eh, in this case, Magdalene, number four, número cuatro, Magdalene. My birthday is. is June. In June, exactly. My birthday is in June. Mi cumpleaños es en junio. En este caso, miren, number three, la número tres, como tiene el mes y el 16, yo pongo on. Number four, la número cuatro, mira aquí para mí el ejemplo, como no tiene la fecha, pues tiene la preposición in. That's right. Luis Sánchez, number five, please. Number five, we need to complete with two prepositions. Necesitamos completar este ejercicio con dos preposiciones. Hello, Luis. I think Luis Sanchez no, no, no me escucha. Can you hear me, Luis? Okay, Kimberly. Kimberly. Okay. Uh -huh. uh, the meeting is at 7 a.m. on Friday. Excellent. Very good. That's right. Very good. Congratulations. Number six, Kelly Rosario. Kelly, number six. Yes, teacher. The baseball game is on the afternoon. In the afternoon, Kelly. Very good. The baseball game is in the afternoon. Jose Antonio, number seven. Here, teacher, number seven. See you on Saturday. Exactly. Very good, as Antonio Frank. Number eight. Yes. The medical appointment is is on April at six thirty p.m. Exactly. Ahí usted dijo una buena y una mala, pero no se preocupe por la mala, porque de los errores aprendemos. En este caso, the medical appointment, la cita médica es como abril, April, solamente tiene ese mes, no tiene la fecha, utilizamos in. Is in April. Ahora, si hubiese tenido aquí, Frank, la fecha como el 3, 4, 5, 6, pues entonces utilizamos el on. Ok. The medical appointment is in April at 6.30. Uh, number 9, okay. Francisca. Francisca, number 9, número 9, Francisca. Yes, teacher. The medical appointment. Ah, no, no, eh, pero eh, number, number nine, number nine, perdón. Ah, per, perdón. The, the tour is on the next weekend. Excellent. The tour is on the next weekend. El, la gira es el próximo fin de semana. Cuando vamos a hablar de fin de semana, utilizamos la preposición on. Excelente, Francisca. Eli, number 10. Number 10, Eli. Déjame leer que casi no veo. Ok. Merry good to, to the Hicks every day at 9, uh, 7. At 9, at 9, at exactly. Night. Yeah, uh, that's right, exactly. Merry goes to the gym every day at 9 p.m. Excellent. At that's right. Number 11, 
Uh, Carmen, number 11, Carmen. Carmen. Sí, ¿cuál es esa? Number 11, la número 11. Ok. Ok. Eh, Robert, Tays, Screening, Class on Saturday. On Saturdays, very good. Robert takes swimming classes on Saturdays. Muy bien. Ahí usted puso su preposición on porque está hablando de día. Saturdays, los sábados. Very good. José Antonio, number 12, número 12. The last one, la última. Okay, we want to take English class in the evening. In the evening. We want to take English class in the evening. You see how important it is to use prepositions in statements? Ve, ve lo importante que es utilizar las... Dígame, Kimberly. ¿Me podrían repetir la respuesta de la número tres? Que no llegue, no llegue a escuchar ahí. Ok, correcto. Sí, number three, la número tres. My birthday is on. La preposición on June 16th. En la preposición on. ¿Por qué? Porque estamos dando el mes y la fecha. En la número cuatro es in. Porque solamente estamos dando el mes. Thank you. Ok, you're welcome. In this case, guys, that's the usage of preposition. Be ready. En, el, en la plataforma, en la red número 3, ahí también yo explico el uso de eso. Es importante, señores, que puedan trabajar y manejar esto. Miren, aquí vamos a ver, dar tiempo que cambie la pantalla. Yo cambié. Vamos a ver en un momentito que es Auxiliaries Do and Does. Yo sé que todavía no, no se ha observado. Vamos a esperar un par, un par de segundos. Porque yo cambié, eh, pasé. A la, a la diapositiva siguiente. Auxiliaries do does for making for making questions in simple present terms. Vamos a ver si puede cambiar. No sé, parece que está un poquito. Déjenme ver. Ok, here it comes. In this case, auxiliaries, do and does. Miren, vamos a, 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 a trabajar los 12 minutos que nos quedan trabajando esta parte. Pay attention. On Tuesday, the next Tuesday, el próximo eh, martes, vamos a terminar este tema. Porque ese tema yo no lo voy a trabajar para completar la hora. Pero vamos a dar un reforzamiento de esto porque a mí me interesa que cada uno de ustedes tengan el conocimiento de cómo hacer preguntas en tiempo presente. Tiempo presente con estos dos auxiliares. Miren, do and does. Do and does for making questions in simple present terms. Inclusive en la plataforma está, en la plataforma está eh, un videito en el cual yo hago la misma explicación, la misma explicación para ustedes tomar un mini examen utilizando do y does. Something important to understand. Mire, algo importante que deben entender. Here we've got the, uh, the personal pronouns. Aquí tenemos los pronombres personales. I, he, she, it, we, you, and they. Do and does. Hay que prestar atención a esta parte. El auxiliar do. Yo lo utilizo específicamente con cuatro pronombres personales. Con I, como ustedes lo pueden ver aquí, con we, you y they. Por ejemplo, do I, do we, do you, and do they. The auxiliary does, el auxiliary does que tenemos aquí, auxiliary does, we use it for the third person. Los utilizamos, utilizamos para la tercera persona. ¿Y cuál es la tercera persona? Cuando ustedes escuchen la tercera persona del singular, puede ser en el curso de inglés o en cualquier otra parte, se está refiriendo a he, que en español es él, she, que en español es ella, it, eso o esa para objetos, que en español es eso o eso, valga la redundancia. Entonces, es importante 
que conozcan esto. Miren, two auxiliaries, dos auxiliares. Do y does. Esto es importante. Yo le voy a enviar este material, lo voy a subir hoy. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ver esa comparación. O sea, yo utilizo el auxiliar do para este pronombre y el does para este pronombre. ¿Qué pasa? Aquí podemos observar. Van a ver en un momento. Aquí podemos observar este ejemplo. Son preguntas con el verbo leer. Read significa leer. Así es que se organiza una pregunta en tiempo presente. Como teacher, o oh, mire, como usted puede ver aquí la imagen del señor que tiene la corbata, yo pongo do, mirenlo aquí, do. Después de do tengo I, que significa yo. Read, do I read, do I read, significa yo leo. Esa es una pregunta en tiempo presente, utilizando el auxiliar. Miren aquí, does, la segunda parte que tiene las dos letras blancas y las dos rojas, la E y la S. Se pronuncia does. Muchas personas pronuncian does. No, es does, does. Do, la O suena como una U y aquí does, does. Does he read? Él lee. Does she read? Ella lee. Does it read? Eso lee. O sea, aquí está conformado las preguntas. Miren aquí la de abajo. Do you read? ¿Tú lees o ustedes leen? Do we read? Nosotros leemos. Do they read? Ellos leen o ellas leen. Y así es que se conforma. O sea, este es un simple ejemplo con un verbo. Pero son muchos verbos que hay. Son muchos verbos. Yo les voy a estar enviando la semana que viene, les voy a trabajar esto este fin de semana, una tabla con los 30 o 40 verbos más usados. O sea, no son esos solamente los verbos en inglés. Son los que más se usan, los de movimiento, para que ustedes se lo vayan aprendiendo. Se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp y arriba le voy a enviar un audio. ¿Y para qué el audio? O oh, para que ustedes aprendan la pronunciación de esos verbos. Por ejemplo, el verbo read, leer. Por ejemplo, comer, eat, comer, run, correr, swing, nadar, work, trabajar. Se lo voy a hacer esa tablita y se lo voy a compartir con el audio para que se lo aprenda. Porque mientras más verbos ustedes aprenden de memoria, será más fácil para ustedes organizar preguntas. Pero esto es lo primero que yo quiero que entiendan. El do para el pronombre I y el do para los pronombres you, we y they. Y el does para la tercera persona. Y así es que se van trabajando las preguntas. En la plataforma hay un video que yo hice también, en el cual les explico de manera detallada esa parte. Les dije que el próximo martes, las primeros, los primeros 20 minutos, vamos a trabajar con eso. Darle, eh, para darle otra retroalimentación con el do y el does. Miren aquí. Affirmative and negative statements. ¿Lo están viendo, verdad? ¿Están viendo la pantalla? Dice affirmative. Yes. Ok. We have yes. here two words. Tenemos aquí dos palabras negativas. Vean esto, negativas. El don't, se pronuncia don't, que está aquí don't, y el de abajo doesn't. Utilizamos estas dos palabras para hacer oraciones negativas en tiempo presente. Para que no se me confundan y cualquier pregunta que me tienen que hacer después que se termine la clase o también ustedes den un reforzamiento de algo. Recuerden que tienen toda eh, 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 toda la, la, la o sea, toda luz verde para ustedes. Cualquier cosa decir, Tiche, mire, yo no entendí eso. Usted puede explicar de nuevo la semana que viene. Usted pueden decir eso también y yo con mucho gusto lo puedo hacer. La semana pasada o al inicio estábamos trabajando con el verbo to be. Por ejemplo, I am a teacher. Yo soy un profesor. Negativo. I am not a teacher. Con el not. Eso es oraciones afirmativas y negativas utilizando el verbo to be. Ahora bien, aquí con el don't que vemos aquí y el doesn't, vamos a hacer oraciones negativas pero en tiempo presente. Teacher, pero con el verbo to be yo no estoy haciendo oraciones con el verbo en presente. Sí, sí, la están haciendo, pero lo que pasa es que para el verbo to be hay otra palabra negativa que es el not. Aquí utilizamos el don't. Mire, we use this negative word with. 
nosotros usamos esta palabra negativa, mire con cuáles pronombres. Por esto es que es importante conocer los pronombres, aprenderlos de memoria. Utilizamos el I, you, we y they. Con estos cuatro pronombres utilizo el don't. Ejemplo, vamos a ver aquí. I like to eat apples. Me gusta comer manzanas. Negativo. I don't like to eat apples. No me gusta comer manzanas. El don't, el don't se ubica después de la preposición. El nombre o la preposición. En este caso la preposición. Mire, I don't. No puede ser después del verbo. De que I like don't. No. Es I don't. I don't like to eat apples. Miren aquí otro ejemplo. We want those shirts. Nosotros queremos esas camisas. Negativo. We don't want those shirts. Nosotros no queremos esas camisas. O sea, el don't va inmediatamente, se ubica después del pronombre. Doesn't. Listen the pronunciation. Escuchen la pronunciación. Doesn't. Doesn't is used. El doesn't se usa con los pronombres personales he, she, and it. Como ustedes pueden ver en estas gramáticas, yo utilizo una cosa para unos pronombres y otra para otro. Recuérdense que el don't lo utilizo para I, you, we, they. Eso es lo que hay que aprenderse desde ya. Saber utilizar o entender o conocer que yo utilizo el don't para esos cuatro pronombres personales. I, you, we, y they. Y utilizo el doesn't para he, she, and it. Por ejemplo, por ejemplo, miren. He likes to eat apples. He likes to eat apples. A él le gusta comer manzanas. Afirmativo. Negativo. He doesn't like to eat apples. A él no le gusta comer manzanas. Doesn't. Va inmediatamente después del pronombre he. He doesn't. He doesn't like to eat apples. A él no le gusta comer manzanas. Entonces, estas son las partes que ustedes poco a poco eh, la van a ir trabajando. ¿Pero qué ustedes van a ir trabajando? Saber diferenciar cuando yo utilizo, con qué pronombres utilizo la preposición do. ¿Y con cuáles pronombres utilizo la, pre, la preposición does? Teacher, en este caso que usted puso ahí, do I read, does he read, y así sucesivamente, ¿qué significado tiene ese do y ese does? Porque usted dijo aquí la primera, do I read, yo leo, perfecto, ¿por qué significa do? Do, distinguidos y distinguidas, no significa nada. Lo que pasa es que la función que hace el do y does es un auxiliar para hacer preguntas. Cuando usted Dice do o does y inmediatamente la otra persona por default entiende que usted va a hacer una pregunta. Hay otras formas que son informales. ¿Cómo se dice? No se la voy a explicar ahora. Primero, porque no la dicen los libros. Los libros de inglés, los métodos de inglés hoy día te enseñan la formalidad. Y segundo, primero yo quiero que ustedes asienten cabeza con el uso del do y el dos. Ya más adelante, pues entonces yo le enseñaría esas informalidades que se usan en inglés. Y yo diría hasta más que estas formales. ¿Cómo, teacher? Pero enseño, enseño las informales. Sí, pero es poco a poco porque es esto que tienen que aprender primeramente. La formal. Ya más adelante, cuando ustedes entiendan mucho mejor este aspecto, yo le puedo decir, ah, mire, usted puede hacerlo así de esta manera. Pero si yo se lo enseño ahora, le puede traer una, un choque de sazón, en este caso de gramática. Pero yo lo que quiero que ustedes me entiendan desde ya, desde ahora, que yo utilizo el do, y esto aquí lo voy a compartir. Miren, lo voy a compartir. Esto es lo que yo quiero que ustedes eh, entiendan que yo utilizo el do, esto que está aquí, mire, la do se pronuncia do con el pronombre I. La segunda que dice do es, no es así que se pronuncia. Y hay muchas gentes que lo pronuncian de esa manera, do es, no, es does. Se utiliza para he, she, and it. 
También do, una vez más que se utiliza para los pronombres, we, you, and they. Esto, son, esto es lo primero que deben identificar. Y así entonces van trabajando con las demás partes, las demás partes para usted entender. Mire aquí las preguntas, cómo se van formulando las preguntas. Próxima semana, dos cosas. Voy a compartir con ustedes. Eso yo lo voy a traer esta semana. No lo tenía estipulado, no lo había planificado, pero me llegó a la mente ahora. Bueno, dame yo crearle un listado de 20, 25 verbos más comunes en inglés, pero es para que se lo aprendan, ¿eh? para que su arsenal de verbos pueda aumentar. Cuando usted vaya a hacer una pregunta, por ejemplo, ¿te gusta, te gusta viajar? ¿Te gusta comer galletas? ¿Te gusta comer manzanas? Tú quieres, tú quieres agua, tú necesitas algo. O sea, eso son preguntas en tiempo presente. Y es bueno que ustedes vayan desde ya aprendiendo a organizar ese tipo de preguntas y cómo se responde. Ay, teacher, pues tengo muchas cosas, Dios mío, estas preposiciones, estos auxiliares. Y teacher, ¿usted qué va a aprender? O oh, totalmente seguro que ustedes lo van a hacer. Ahora, ese es un proceso, no se me desespere. Step by step, paso por paso. Porque recuerden que hoy yo soy profesor de inglés, facilitador de inglés, pero ayer, muchos años atrás, yo fui como usted y así mismo. Y esa partecita que yo le estoy explicando que iniciamos hoy, fue una partecita que yo duré un tiempo para aprendérmelo. O sea, yo soy empático. Yo no estoy diciendo que lo que yo le dije hoy a ustedes se lo van a aprender. No, pero sí le estoy dando los tips de introducción, lo que tienen que hacer. Saber distinguir con qué pronombres yo utilizo do, que es hay aquí. Con cuáles pronombres yo utilizo dos, que es esto que está aquí. He said it. Y do, you, we, they. Ya si usted se va aprendiendo esto de manera introductoria, ya vamos avanzando en el proceso de formar preguntas con los auxiliares do y dos. Y por último, teacher, y... Y no podemos irnos para otro tema. Y es necesario esto. No, esto es importante. No podemos volar temas. Porque mañana, en un momento determinado, usted quiere hacer una pregunta en tiempo presente y usted no lo va a hacer. Porque el inglés no es solamente usted me pregunta y yo respondo. O yo decir frases y expresiones. No, en inglés va a llegar un momento que usted va a tener que preguntar. Entonces, para que la conversación que usted sostenga a nivel básico, lento, después intermedio y avanzado, usted no sea un monólogo, la otra gente preguntando y usted respondiendo, pero pregúnteme, y eso es lo que vamos a aprender. Así que, pay attention to that. What comes next? ¿Qué eh, se necesita ahora? Que ustedes me completen esa unidad 3. Me tienen que completar esa unidad 3. Hay muchas personas que faltan. Y no me dejen eso para última hora. No, no, no lo hagan. Porque yo no les aconsejo que trabajen todo a la, a, la, a la carreta. Ay, mi madre, faltan ya dos horas. No. Los que siempre hagan sus cronogramas de estudio para trabajar. Y ustedes verán que van a aprender para que los conocimientos sean los más eh, adquisitivos posibles. So, Kelly... Frank, Tammy, Kimberly, Jose, Carmen, Luis, The Lady, Pamela, Magdalene, Francisca, Nicole, Georgina. So be focused. Continue. Continue. Be focused on what you want, Nicole. Sigan enfocados en lo que ustedes realmente quieren. Es aprender inglés. But remember, no sacrifice, no results. Sin sacrificio, no hay resultados. Ahora, yo no le estoy pidiendo a ustedes. Cuando le hablo de sacrificio, usted amanecer estudiando. Ahora, si lo hacen, no, yo no me voy a poner guapo porque eso está bien. Pero el sacrificio es que en medio de sus compromisos laborales, espirituales, sociales, de cualquier índole, saquen ese espacio al idioma inglés. Porque los idiomas, en su generalidad, hay que sacarle tiempo. Con deseos, yo no voy al supermercado a llenar ese carrito. Ni con la mente. Si fuera así, todo el mundo fuera. Ay, me voy a llenar el carrito. Ahí fui, fue, vámonos. No. Usted llena el carrito. Ese es su deseo de que esté full. Pero ¿por dónde tiene que pasar para sacar ese carrito? Por la caja. Pagar cash o credit cards. Así mismo son los conocimientos. 
tengo deseo de aprender inglés, pero tú hay que tener hambre. En los 90, cuando yo tomaba clases así como ustedes, el profesor nos decía, usted tiene que tener hambre, así cuando le da hambre a las dos, así, del inglés. Y decía una palabra muy común en ese tiempo, que era ser un fiebrú, un fiebrú, así como una gente agarra la pelota, y quiere ser pelotero fiebrú, así que es un fiebrú del inglés. Ahora, aquí en estos momentos, siglo XXI, me estoy transportando a la realidad de todos nosotros, donde la vida es muy rápido, pero es sacar tiempo pequeño en su compromiso y responsabilidades. Frank, con usted terminamos. Y es, teacher. Teacher, eh, uno de sus consejos es que siempre en las unidades veamos el vocabulario para aumentar Correcto. nuestro conocimiento. Entonces, en esta unidad, yo me quedé con, o tengo un par de inquietudes. Correcto. Que fue cuando, cuando vi Play, la traducción que tenía era obra de teatro. Y, ah, correcto. Y Talk decía conferencia. Exactamente. Muy buena pregunta para responderle ahí. Lo que pasa que en este caso, tanto play como talk no están funcionando como verbos. Están utilizándose como adverbios. Ahora bien, para no, en, para no hablarle muchos términos gramaticales y ser más llanos en este caso, para que lo pueda entender de otra vertiente, en inglés una palabra puede tener dos o tres sinónimos. ¿Cómo así, Tisha? que una palabra puede tener dos o tres significados. En este caso, play, como verbo, se tiene que utilizar la partícula to, to play, ahí se convierte en un verbo. Pero en este caso, como no es un verbo, se le quita la partícula to y se convierte en un adverbio. Play, que significa jugar, eh, perdón, presentación, una obra de arte, que varía. Talk, talk. Significa discurso. Pero si yo le pongo to talk, significa hablar. Que son afines, más o menos. Pero realmente, todo eso varía. Tiene que acostumbrarse. O sea, se lo estoy poniendo más llanamente para no abordarle con muchas terminologías lingüísticas. Porque quizás pueden entender, no, estoy, no dudo en su capacidad. Pero para que, sean más, eh, para que le pueda llegar más rápido. Otra forma para que puedan entender esta situación, Frank y todos. Uh -huh. Es que tiene varios sinónimos. O sea, hay, uh, hay palabras que que significan hasta cinco cosas. Teacher, ¿y cómo yo me voy a dar cuenta de uno de esos significados? Es por el contexto. Hay una palabra que es way, W-A-Y, que es W-A-I, que se, se pronuncia way. Eso significa forma, camino, vía. Oiga, forma, camino, vía. Le dije tres sinónimos ahí. Entonces, eso es así. El inglés tiene esa situación de que una palabra puede significar Dos, tres, cuatro, que en inglés, en términos fonológicos, en fonológicos se llaman sinónimos, que son igual que significados. Entonces, eso es lo que pasa, Frank. Ok, thank you. Ok, you're welcome. Así mismo es. Entonces, chicos, no sacrifice your results. A seguir trabajando con el vocabulario, a seguir trabajando con la unidad. Cualquier pregunta, estamos ahí. Vamos a estar ahí, Eli, Lara, Francisca, Madeli, hasta las dos de la mañana vamos a estar ahí tranquilito, Tami. Cualquier pregunta me pueden tirar ahí. Dígame, Tami. Sorry, teacher. Was a mistake. Ah, ok, ok. No dígame cualquier cosa. Estamos ahí disponibles. Sábado, mañana también estamos disponibles. No tengan temor de preguntarme. No, no, no. Porque yo quiero encaminar lo más posible en este nivel básico. Y si terminando esta reunión, usted ahorita como es a las 10, dame yo tirar de 10 a 10 y media, de 10 a 11 y media. Tíreme ahí. Teacher, estoy aquí conectado. Yo le voy a decir a usted, estamos aquí ready para cualquier pregunta. Y lo digo sin ningún tipo de demagogia. Ya ustedes saben, Dios les bendiga, se me cuidan, and practice makes perfection. La práctica hace la perfección. ¡Vamos arriba! See you, teacher, see you. See you. Teacher, you checking the sí. message. Uh, yes, yes. Ok, I'm going to read your message right now. Ok. Thank you, teacher. Good night. Good night, teacher. Yes, good night.